Hi guys, hello there. How are you? What's up? Welcome, welcome to my YouTube channel RVG English Village. In today's lesson, you can learn about how to make questions using B forms in past, to present, and future. Okay, before getting started, as usually, let me talk something about this YouTube channel. It is Purtiga Gramina Pranta Vidyatla Kosam and Employees Kosam, Housewives Kosam, English Nage Call and Interest in Prati Okar Kosam. Chala simple and easy and comfortable methods low English Nage Pinchatum Kosam create chasna 20 YouTube channel. Video ni chivarwar ki chudandi, nachite like chendi, alagi subscribe chase kodam much podu, mi friends to koda share chendi, bell icon mi the koda click chedam much podu. So I hope you will enjoy learning. Yes, you will definitely enjoy the learning as well as you will learn something from this channel, this YouTube channel. I hope so. Anyway, guys, I request you once again, I request you to watch this till the end. Okay, so let me get straight into the topic. In earlier videos, we have talked about these B forms, these B forms. I think the video first thing most important thing. Learning, learning something, whatever it is, English ka ochu, chedane ka ochu, it's not a sprint, it's a marathon. Ante edo 100 meters par gete si tondar ka padnim shalo tenses nech kondi, adha ganta lo English matto nech kondi, ane concept li choosei choosei inka choose thane onna. Atla padnim shalo nech kundi ante ei part ko choose sundal. Atla ka kunda, each and everything clear ga, 100% nech kune prayatna chedda. Indu kitla ante learning English ane di nech kora mide chivar sar ka hole. Malli inka inka nech kora mane process sundo do. मतम नेचे इसको ने प्रयत्न नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो लो चला क्लियर का डिस्क्राइब चेस तो वीडियो संदिन चरण जरूरत है उन्हें सो गैस देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेस लेसन ईरोज एंटरटे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बी फॉर्म्स लो मनम लास्ट क्लास लो डिस्कस चेस नम सेंटेंसेस इकड़ आ रेंडो रखा ला प्रश्न लूँ टाइ ओके प्रश्न की यस यस लेदा नो वन चेप पे रिस्पांसेस लूँ टाइ अभी बी फॉर्म्स तो हेल्पिंग वर्ब्स तो स्टार्ट है टाइ अभी कहाँ कौन डा डबल एच फॉर्म तो स्टार्ट है ये क्वेश्चंस कोड़ा उन टाइ अब आठ की फुल सेंटेंस रिस्पांस वाल सुन आपूर्ति दान के आंसर ऐन चप्पत मांटे आउनो ने न बिजी का उन्नानो ऐन चप्पचु ले दाने न बिजी का लेनो ऐन चप्पतम इलाका कुंडा इपुरो न एकड़ नाव अनाडगाली अपडे ला आडूतम क्वेश्चन न एकड़ नाव अनाडीना पुरो अपडे ऐन चप्पत मांटे ने बस लो उन्नानो ले दाने ट्रैफिक लो उन्ना लेक पते Vocês paths इकड़ नुवो आफिस लो उन्ना वा अने दानी question गा चेया लांटे एंच एपकुन्न मन्टे इन लो पेद्धा पेद्धा scientific reason एम लेदु इदी पेद्धा ब्रह्मविज जेंक आदु इकड़ एंट आंटे आ एदैत बी फाम उन्दो आदु तीस कोच्ची subject मुन्दु अंटे person मुन्दु पेट्टेस्ते Yes, I am. In case of yes, yeah. Yes, I am. Okay, well, no, I think, no, I am not. No, I am not. And chapter. Okay. Okay. This is the first thing. Okay, well, no, office loan, no, I need to do. I said, no, we can do no, I need to tell you. I need to tell you. So, then, where are you now? 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 And then, I pray, I can do no, I want it. अपुर्व इतना ये सार नो चपड़न का दो फुल सेंटेंस तो आंसर रेस्पॉन्ड आवाल सुनतुंडी अदें एंड अंटे आई मीन ऑफिस नाउ इपुने नेकड़ो नानो अंटे आई मीन ऑफिस नाउ इन नाउ चपास नाउ स्टम ले दो इन्द कंटे एम अंटे ने इपुड़ो अने दी मन तेल्स पोते दिखावटी एंड कमिंग बैक कमिंग टू दिस एग्जांपल इकड़ एंटी अंटे मनम पास लो उन्नड़ अंगुरिंचे डिस्कस चेस ना मेरी एर क्लास लो 
అది కామెంట్ బాక్స్లో చూస్తే సెంటెన్సెస్ ఎట్లా మనం తయారు చేయొచ్చు అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఆ వాజ్ బార్ అనేది యూజ్ చేస్తాం గతంలో ఉండడం గురించి ఓకే ఇక్కడ నిన్న నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావా అనేది నా క్వశ్చన్ నువ్వు నిన్న హైదరాబాద్లో ఉన్నావు అంటే యూ వర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎస్టడే అంటే నిన్న నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు యూ అనేది సింగ్యులర్గా ప్లూరల్గా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూతో వర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అది పాస్ట్లో ఉండడం గురించి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వర్ అనేది బయటికి తీసుకొస్తే వర్ యూ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎస్టడే నిన్న నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావా అవును అంటే ఎస్ ఐ వాజ్ కాదు అంటే నో ఐ వాజెంట్ ఐతో వాజ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అయితే నిన్న నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావో నాకు తెలియదు అప్పుడు ఏమని అడగాలి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నిన్న అని అయితే ఒకటే ఒక చిన్న చేంజ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే వేర్ ఆర్ యూ నవ్ అదే నిన్న ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే వేర్ వర్ యూ ఎస్టర్డే ఇక్కడ వర్ ఒకటి మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎస్టర్డే అనే డిఫరెంట్ టైమింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నవ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు వేర్ ఆర్ యూ నవ్ అనేది మనకు తెలుసు చాలా కంఫర్టబుల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ వాస్ ద క్వశ్చన్ వేర్ ఆర్ యూ నవ్ అయితే వేర్ వర్ యూ ఎస్టర్డే వేర్ వర్ యూ లాస్ట్ ఇయర్ వేర్ వర్ యూ లాస్ట్ వీక్ ఇట్లా ఒక వర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎండింగ్లో టైం కూడా చేంజ్ అవుతుంది అంతే ఇక్కడ పెద్ద మ్యాజిక్ థింగ్స్ ఏమీ లేవు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వేర్ వర్ యూ ఎస్టర్డే అంటే నిన్న నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎస్టర్డే అని ఫుల్ సెంటెన్స్ని కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది కమింగ్ టు దిస్ వన్ ఫ్యూచర్ బీ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ యూ విల్ బీ బిజీ టుమారో రేపు నువ్వు బిజీగా ఉంటావు ఇక్కడ బీ అంటే ఉండడం విల్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్లో ఉండడం అంటే రేపు నువ్వు బిజీగా ఉంటావు అనే సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూ విల్ బీ బిజీ టుమారో ఉంటావు అంటే మరి రేపు నువ్వు బిజీ ఉంటావా అని నేను అడగాలనుకుంటున్నా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆర్ బయటికి తీసుకొచ్చినట్టు ఇక్కడ వర్ బయటికి తీసుకొచ్చినట్టు అక్కడ విల్ బీ మొత్తం బయటికి తీసుకురావడం కుదరదు కాబట్టి ఓన్లీ విల్ మాత్రమే తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు రాస్తాం ఎప్పుడు కూడా విల్కి బీకి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇది ల్యాండ్ మార్క్ అసలే మర్చిపోవద్దు ట్రై టు రిమెంబర్ ఇక్కడ విల్ యూ బీ బిజీ టుమారో అంటే రేపు నువ్వు బిజీగా ఉంటావా లేకపోతే విల్ యూ బీ ఇన్ అమెరికా నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నువ్వు అమెరికాలో ఉంటావా లేకపోతే విల్ యూ బీ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో నువ్వు ఫిల్మ్ మేకర్ అవుతావా విల్ యూ బీ అన్ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్గా ఉంటావా ఇట్లాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ మనము అడగవచ్చు దానికి రెస్పాన్స్ ఏమివ్వచ్చు అంటే ఎస్ ఐ విల్ బీ అవును నేను బిజీగా ఉంటా నో ఐ వోంట్ బీ వోంట్ అనేది విల్ నాట్ బీకి కాంట్రాక్టివ్ షార్ట్ కాంట్రాక్టివ్ ఫామ్ షార్ట్ కట్లు చెప్పొచ్చు వోంట్ బీ అనేది విల్ నాట్ బీకి షార్ట్ ఫామ్ ఓకే ఇక్కడ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ నో ఐ వోంట్ బీ అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ రేపు నువ్వు బిజీగా ఉంటావా ఫ్రీగా ఉంటావా అని నాకు తెలియదు సో అని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా అప్పుడు నేను ఏమడుగుతా రేపు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు లేకపోతే ఎట్లా ఉంటావు రైట్ వేర్ విల్ యూ బీ టుమారో రేపు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు లేదు అంటే హౌ విల్ యూ బీ టుమారో ఇట్లా కూడా అడగచ్చు సో మనకి డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది మనం ముందు ముందు చూస్తాం ఇక్కడ వేర్ విల్ యూ బీ టుమారో అంటే రేపు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు ఐ విల్ బీ బిజీ టుమారో నేను రేపు బిజీగా ఉంటా లేదు అంటే ప్లేస్ కూడా చెప్పొచ్చు ఏంటి ఐ విల్ బీ ఇన్ హైదరాబాద్ టుమారో లేకపోతే ఐ విల్ బీ ఇన్ ముంబై నేను రేపు ముంబైలో ఉంటాను అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా ప్లేస్ సో ఇక్కడ ఎక్కడ అని అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ బీ ఇన్ ముంబై టుమారో అని చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది ఓకే ఐ విల్ బీ బిజీ టుమారో అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ ఓకే హౌ విల్ యూ బీ టుమారో అంటే రేపు నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు రేపు నేను బిజీగా ఉంటాను అంటే ఐ విల్ బీ బిజీ టుమారో అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్లేస్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ బీ ఇన్ ముంబై టుమారో రేపు నేను ముంబైలో ఉంటాను అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ కనుక ఎలా ఉంటావు అంటే హౌ విల్ యూ బీ అని అడగవచ్చు సేమ్ కేసులో వేర్ విల్ యూ బీ కూడా ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ ఫ్యూచర్లో మాత్రం ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ రీసెంట్గా వచ్చేసి ఆనియన్ ప్రైస్ it is sky rocketing it is touching the skies it is almost it is sky rocketing chala fast ga perigi potunna onion price adi ee roju unna price rep undatledu rep unna price next day day after tomorrow kuda unde avakasam levu kabatti onion price ane teesukunte ee roju entu undi ninna entu undi rep enta untadi anedi ikkada teesukunte manaku baaga catchy ga untadi example anedi chuddam
రేపు టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అంటే ఆనియన్ ప్రైస్ విల్ బీ టూ హండ్రెడ్ టుమారో ఈ విధంగా చెప్తాం అట్లనే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా నేను ఈరోజు వన్ ఫిఫ్టీ ఉందా ఆనియన్ ప్రైస్ అంటే ఈజ్ ఆనియన్ ప్రైస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ టుడే లేకపోతే ఈజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కేజీ ఫర్ కేజీ టుడే అంటే ఈరోజు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉందా ఆనియన్ అనేది ఇక్కడ సింగ్లర్గా తీసుకుంటున్నాను ఈజ్ ఆనియన్ ఓకే ఎంత ఈజ్ ఆనియన్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టుడే ఎస్ ఇట్ ఈస్ అవును అంతే ఉంది లేదు అంటే నో ఇట్స్ నాట్ అని చెప్తాం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆనియన్ వాజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ అంటే నిన్న వంద రూపాయలు ఉండే ఉండేనా అంటే వాజ్ ఇట్ ఇట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఆనియన్ ప్రైస్ని మనం ఇట్ అనే ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే నౌన్కి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం ప్రణౌన్ తీసుకోవచ్చు కాబట్టి వాజ్ ఇట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ అంటే ఈరో నిన్న వంద రూపాయలు ఉండేనా అంటే అవును అంటే ఎస్ ఇట్ వాజ్ అని చెప్పొచ్చు కాదు అంటే నో ఇట్ వాజ్ నాట్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఆనియన్ ప్రైస్ విల్ బీ టూ హండ్రెడ్ టుమారో అంటే రేపు ఆనియన్ ప్రైస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అనేది సెంటెన్స్ రేపు టూ హండ్రెడ్ ఉంటుందా టూ హండ్రెడ్ అవుతుందా అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు విల్ ఒకటి మాత్రమే బయటికి తీసుకొచ్చి విల్ ఇట్ బీ టూ హండ్రెడ్ టుమారో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టుమారో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆనియన్ ప్రైస్ అనేది ఇట్ అనే ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నాను విల్ ఇట్ బీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టుమారో అంటే రేపు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుందా ఆనియన్ ప్రైస్ అవును ఉంటుంది అంటే ఎస్ ఇట్ విల్ బీ అవును ఉంటుంది లేదు అంటే నో ఇట్ వోంట్ బీ ఉండదు అని ఓకే ఇక్కడ ఈ విధంగా త్రీ క్వశ్చన్స్ మనం చేసినాం మరి వన్ ఫిఫ్టీ ఉందా హండ్రెడ్ ఉందా అని మనకు తెలియదు ఈ రోజు ఆనియన్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అని అడగాలి వాట్ ఈస్ ద ఆనియన్ ప్రైస్ టుడే లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ టుడే ఈ రోజు ఆనియన్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఈ విధంగా వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ టుడే అప్పుడు ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టుడే ఈరోజు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది అట్లనే నిన్న ఎంత ఉండే ఉండే అని అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఈజ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది వాట్ వాజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఎస్టర్డే నిన్న ఆనియన్ ప్రైస్ ఎంత ఉండేను అంటే ఇట్ వాజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కేజీ నిన్న వంద రూపాయలు ఉండే ఉండేను ఇది గతంలో ఉండేను కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తే వాట్ విల్ బీ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్ టుమారో వాట్ విల్ బీ ద ఆనియన్ ప్రైస్ టుమారో అంటే రేపు ఆనియన్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ దానికి పూర్తి సెంటెన్స్ ఇట్ విల్ బీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ కేజీ టుమారో అంటే రేపు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది కేజీ అని చెప్పుకోవడానికి ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రజెంట్ పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్లో మనం బీ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేస్తూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది క్లాస్లో ఓకే ఇదే బీ ఫార్మ్స్తో ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎట్లా క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ప్రతి క్లాస్ చాలా వివరంగా నేర్చుకుందాం దిస్ షుడ్ బి ద లాస్ట్ టైమ్ దట్ యు ఆర్ పుటింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ టు లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అనేది కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇదే చివరి ప్రయత్నం కావాలి పూర్తిగా కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియోస్ Uh, clearly and uh, completely try to subscribe to this youtube channel see you in the next class thank you for watching bye